大家好，这里是贝贝。这期视频我们来介绍这个月的签到之物以及这周的限时宝物——游牧投手。游牧投手又是一个投手之物呢。游牧投手的攻击方式和其他的投手差不多，都是投掷子弹攻击植物。但是游牧投手的子弹是有箭射伤害的，一阶攻击力六十，箭射伤害二十五。二阶有概率发射大一点的子弹，被打中的僵尸会被眩晕。三阶则是增加触发二阶效果的概率，并提升伤害。四阶种植时有百分之二十五的几率开大。五阶则是有概率在攻击箭射的范围内生成一个种子阻拦并缠绕僵尸。大招效果是发射花苞在地面上，然后爆炸造成伤害。装备效果是强化大招增加一个爆炸后能眩晕僵尸的花苞。三排五阶的幽木投手在暗影状态下打海盗港湾的僵王只需要两轮。天哪，我们世界的枪王都顶不住。不过这也得是五阶的了。正常人谁会把游牧投手升到五阶呀？三排游牧投手，哪怕没有暗影状态的加成，也可以把中间时代二十一分的僵尸压制在第一排和第二排。这么看来，我比巨人僵尸还厉害。我能在这么极限的情况下消灭几个游牧投手？阿、啊、军，这么说你很有吗？听你那么说，你很有、啊。这就带着游牧投手去打海盗二十二天。我贝贝，千万错了，你饶了我吧。别闹，我相信你可以的。小鬼头出来呀、啊！小鬼头大炮都给你干掉，哈哈哈哈。呵呵呵，贝贝，请你欺负人，不对，你欺负枪。那么幽木投手作为投手植物，能不能无视弄臣的反弹和阳伞僵尸的阳伞呢？小鬼头，你觉得弄臣僵尸能反弹吗？我觉得应该能吧。弄臣僵尸这么厉害的僵尸，弄臣僵尸直接被砸死了。幽木投手好厉害呀！那我感觉阳伞也悬了。我试试，怎么知道呢？投手植物的克星，杨伞也被一下子砸死了。游牧投手成功为投手植物挣回了一点脸面哟。那贝贝姐，这个植物就没什么缺点吗？有啊，最坑的一点就是这个种子无法产掉，导致你无法在上面种植物。啊，这也太坑了吧！虽然这个种子的作用很好，但是没法产植物，瞬间变鸡肋了呢。收藏就行了，小伙伴们，你们还想看什么植物呢？欢迎评论，下期再见，拜拜喽。